ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മാക്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് ഫൈവ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏരിയസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാനിത് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുവരെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാത്ത അത്യാവശ്യം എനിക്കൊന്ന് മിനിമം മാർക്ക് കുറച്ച് മാർക്ക് മതി കൂടുതൽ മാർക്കൊന്നും വേണ്ട എങ്ങനെ ജയിച്ചൊരു മിനിമം മാർക്ക് മതി എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് മൊത്തം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ മൊത്തം പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഞാനത് റഫായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല ആദ്യം ഞാൻ തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൊഡ്യൂളുകളിൽ ഒന്നാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ നല്ലൊരു ശതമാനം മാർക്ക് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഏരിയ ഉണ്ട് അത് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്ന് എം എൽ ഫോമില അതായത് അപ്പർ ബൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം അത് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കണം രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കാര്യമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക എക്സസൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എക്സാമ്പിൾസ് എങ്കിലും ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നീട് വരുന്ന അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് കാഷീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് പഠിച്ചിട്ടേ പോകാവും കോഷീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഹയർ ഓർഡർ വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ അതുവരെയുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലുള്ള പ്രോബ്ലവും നിങ്ങൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടല്ലാതെ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ കയറരുത് ഇതിനകത്ത് കുറേ തീയറംസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ തേർഡ് മൂഡിനകത്ത് ഒരുപാട് തീയറംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൂഫും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത്യാവശ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ച് പ്രൂഫുകളാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് പ്രൂഫുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകണം ഫസ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് കാഷീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് പഠിക്കണം സെക്കൻഡ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇരുണ്ട് ലെറ്റ് ജി ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ദി കോണ്ടൂർ ഗാമ ആൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഈസ് എറ്റ് നോട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഗാമ സെറ്റ് ജി ഓഫ് ഇസ് എറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ ജി ഓഫ് ഇസ് എറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസ് എറ്റ് മൈനസ് ഇസ് എറ്റ് നോട്ട് ഈസ് എറ്റ് ദെൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഇസ് അനാലിറ്റിക് അറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് നോട്ട് ഓൺ ഗാമ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ജി ഡാഷ് ഓഫ് ഇസ് എറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ ഗാമ ജി ഓഫ് ഇസ് എറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസ് എറ്റ് മൈനസ് ഇറ്റ് ഓൾസ് ഇസ് എറ്റ് ഇങ്ങനെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നൊരു തിയറാണ് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ തിയറം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാതിരിക്കാം എന്നാലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീയറോ ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രം പിന്നീട് വരുന്നത് കാഷീസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പിന്നൊന്ന് ലേവലേസ് തിയറം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് ആൾജിബ്ര ഈ പറഞ്ഞ നാല് അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നാലെണ്ണം നെയിംഡ് തിയറംസാണ് അത് ഓർത്തോണം അതുകൊണ്ട് എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആളിന് ചോദിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂഫ് കോഷീസിൻ്റെ കൽ ഫോമില അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ലേവലേസ് തിയറം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് ആൾജിബ്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിക്കണം ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് എന്നായിരിക്കത്തില്ല ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് അന്നേരം വായുമ്പോൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി കളയരുത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് വീഡിയോസ് അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വീഡിയോസും ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ലെക്ചേഴ്സ് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ
ഒരെണ്ണം പഠിച്ച് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഇപ്പം കോസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെ കൂടുതലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൂടെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നീട് ക്യൂബ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ഐ റൂട്ട് ടു അതും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് വൺ ഇസഡ് എഫ് ടു ഇസഡ് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനെയും ഇസഡിൻ്റെയും ഇസഡ് ബാറിൻ്റെയും ടേമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇസഡിൻ്റെ ഇസഡ് ബാറിൻ്റെ ടേമിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും അതും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീറമാണ് ആകെ ഒരു തീറം മാത്രമേ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് മുടികളിൽ കോഷി റെയ്മാൻ ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രൂഫ് നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അതൊന്ന് കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെയ്മാൻ ഇക്വേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തരും എഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ തരും ഫംഗ്ഷൻ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനത് അവിടെ ഒരു ഡാഷ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ സി ആർ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ പക്ഷേ ആ പോയിൻറ്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ചോദിച്ചായിരുന്നു എസ് എ പാട്ടിൽ ഓക്കെ പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷനാണ് ഹാർമോണിക് കോൺജിഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ഹാർമോണിക് കോൺജിഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ ഒന്ന് പഠിച്ചോണം അതിനകത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഹാർമോണിക് കോൺജിഗേറ്റ് എന്നായിരിക്കത്തില്ല ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആൻഡ് അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണിക് കോൺജിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മിനിമം ഫസ്റ്റ് മുടികളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക ഒരുപാടുണ്ട് വലിയ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഫസ്റ്റ് മുടികൾ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് വരുന്നത് അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മിനിമം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മുടികൾ സെക്കൻഡ് മുടികളിനകത്ത് ഞാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഷോ ദാറ്റ് ഇഫ് ദി പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് ഇസഡ് ഹാസ് റിയൽ കോഫിഷ്യൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ ആൻഡ് കോട്രാക്റ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈച്ച് ഹാവിങ് റിയൽ കോഫിഷ്യൻസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകണം അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻഡ് ഓൾ പോൾസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റീസ് പോൾസും മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നടത്തി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ഓഫീസർ ഡി ഈക്വൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി ഒരെണ്ണം പഠിക്കുന്ന തന്നെ ഇതേപോലെ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ മിക്കവാറും ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമ്പർ പോലും മാറ്റമില്ലാതെ കിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് മിക്കവാറും എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്റ്റ് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ദ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഡി കോമ്പോസിഷൻ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഡി കോമ്പോസിഷൻ ആക്കാനായിട്ടാണ് ആർ ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഒന്ന് നോക്കുക പിന്നീട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരമാണ് അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഓക്കെ ദ ഇക്വേഷൻ ഇ റേസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹോൾസ് ഇഫ് ആൻഡ് ലീഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു കെ പൈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അത് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ദ ഇക്വേഷൻ ഇ റേസ് ഇസഡ് വൺ ഈക്വൾ ടു ഇ റേസ് ഇസഡ് ടു ഹോൾഡ് ഇഫ് ആൻഡ് ലീഫ് ഇസഡ് വൺ ഈക്വൾ ടു ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ടു കെ പൈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന തീയർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൂവ് ദാറ്റ് സൈൻ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് ആൻഡ് ലീഫ് ഇസഡ് ഈക്വൾ ടു കെ പൈ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ലോഗ് ഇസഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോഗ് ഇസഡ് ഈസ് അനലറ്റിക് ഇൻ ദി ഡൊമൈൻ ഡി സ്റ്റാർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഓൾ പോയിൻസ് ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് ദോസ് ലൈങ് ഓൺ ദി നോൺ നെഗറ്റ് നോൺ പോസിറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിസ് ഫർദർ മോർ ഡി ബൈ ഡി ഇസഡ് ഓഫ് ലോഗ് ഇസഡ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഇസഡ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു തീയറം